আবারও সবাইকে স্বাগত আজকে টিউটোরিয়ালে লাস্ট টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম আমরা কীভাবে একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে পারি এবং সেখানে কীভাবে ডাটা অ্যানোটেশন অ্যাড করতে হয় তো যেটা অলরেডি হয়তো অনেকে জানেন বাট যারা জানে না তাদের জন্য আলোচনা করা তা আমরা আসলে শুরু থেকেই কীভাবে ডাটা কন্টেক্স অথবা ডিবি কন্টেক্স ক্লাস ক্রিয়েট করতে সেটা নিয়ে আলোচনা করবো তো ডিবি কন্টেক্স জন্য আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে নিই যার সিম্পলি ফোল্ডারের নাম দিব ডাটা আপনারা চাইলে ডাটা দিতে পারেন অথবা জাস্ট সিম্পলি কন্টেক্স আমি লিখলাম কন্টেক্স একটা কন্টেক্স বলে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম যেই ফোল্ডারের মধ্যে আমি একটা ক্লাস ক্রিয়েট করব আমি নাম দিলাম অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স আপনারা আপনাদের ক্ষেত্রে আপনাদের যে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে আপনারা চাইলে অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স দিতে পারেন কোনো প্রবলেম নাই বাট আপনার অ্যাপ্লিকেশনে যে নাম সো আপনি চাইলে সেই নামটা ইউজ করতে পারেন সাপোজ ধরেন এই যদি আপনি ইউনিভার্সিটি আপনি কাজ করেন আপনি দিতে পারেন ইউনিভার্সিটি ডিবি কন্টেক্স আপনি যদি কোনো শপ ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করেন আপনি সব ডিবি কন্টেক্স দিতে পারেন ওকে আপনি যদি এইচআর মডেল নিয়ে কাজ করেন আপনি এইচআর ডিবি কন্টেক্স দিতে পারেন তাহলে আপনার সুবিধাটা কি হবে আপনি যদি অনেকগুলো ডিবি কন্টেক্স নিয়ে কাজ করেন তখন আপনি বুঝতে সুবিধা হবে যেটা আসলে কোন ডিবি কন্টেক্স আপনার কোন ডিবি কন্টেক্সে কোন কোন মডেলগুলো আছে আলাদা আলাদা ডিবি কন্টেক্স হইতে পারে আলাদা আলাদা ডাটাবেস হইতে পারে তাহলে আপনি ইজিলি বুঝতে পারবেন এখন আপনি যদি সবগুলোতে যদি আপনি অ্যাপ্লিকেশান ডিবি কন্টেক্স দেন আপনি একটু মানে হ্যাসেল করবেন ইসিআরই না যদি আপনি একই সাথে অনেকগুলো প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেন সেই জন্য প্রজেক্টের নামের সাথে আপনি ডিবি কন্টেক্সের নামটা সামঞ্জস্যতা রাখাটাই ভালো ওকে তো আমি এখানে লিখলাম অ্যাপ্লিকেশান ডিবি কন্টেক্স তো আপনারা আপনাদের আমি যেহেতু টেস্ট পারপাসে লিখতেছি সেই জন্য আমি লিখে গেলাম বাট আপনারা চাইলে আপনাদের যে প্রজেক্টের নাম সেই প্রজেক্টের নাম অনুযায়ী আপনারা সেটা দিতে পারেন তো আমি এখানে অ্যাড করলাম ওকে তো অ্যাপ্লিকেশান ডিবি কন্টেক্স একটা ক্লাস নিলাম যে ক্লাসটা আসলে আমাকে ইনহিট করতে হবে ডিবি কন্টেক্স একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাস তো আমি এখানে লিখলাম ডিবি কন্টেক্স আমার যে ক্লাসটা লিখলাম সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশান ডিবি কন্টেক্স আমি ইনভিট করলাম ডিবি কন্টেক্স বাট এই ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটাকে এখনও চিনতেছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে এই ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটাকে যদি আমি চিনে দিতে হয় তাহলে আমাকে এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক এনডিটি ফ্রেমওয়ার্কের যেই লাইব্রেরিটা আছে অথবা যেই প্যাকেজ আছে সেই প্যাকেজটা আমার প্রজেক্টের মধ্যে ইনক্লুড থাকতে হবে অথবা ইনস্টল করা থাকতে হবে আদারওয়াইজ আমি এই ডিবি কন্টেক্সের রেফারেন্স পাব না ওকে তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি আমাকে অলরেডি দেখাচ্ছে ইনস্টল প্যাকেজ মাইক্রোসফট ডট এডিটিভ ফ্রেমওয়ার্ক কোর তো আমি যদি এডিটিভ ফ্রেমওয়ার্ক কোর ইনস্টল করি তাহলে আমি এই ডিবি কন্টেক্সের রেফারেন্স দেবো নেম স্পেসটা পেয়ে যাব ওকে তো আমি এটাকে ইনস্টল করলাম তো আমি এখানে বললাম যে ফাইন্ড অ্যান্ড ইনস্টল ল্যাটেস্ট ভার্সন তো এখন বর্তমানে যেটা ল্যাটেস্ট ভার্সন আছে সেটা হচ্ছে এনডিটিভ ফ্রেমওয়ার্ক কোর সিক্স সেটা আমি ইনস্টল করতে চাই ইনস্টল করতে পারবো তো আমরা এইখানে গিয়েও চাইলে ইনস্টল করতে পারব তো আর একটা উপায় আছে এছাড়া আপনি এই এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক ইনস্টল করার সেটা হচ্ছে আমি ডিপেন্ডেন্সিতে রাইট ক্লিক করলাম তো ম্যানেজ নুগেট প্যাকেজে চলে যাব দেন এখানে তিনটা অপশন দেখা আছে ব্রাউজ ইনস্টল আপডেট তো ইনস্টলে যেগুলো আমার ইনস্টল আছে সেগুলো দেখায় আমি এখন চলে আসবো ব্রাউজে আমি এখানে লিখবো এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক তো এখন এনডিটি লিখার সাথে সাথে আমার এখানে চলে আসছে এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক কোর তো যেটা লেটেস্ট ভার্সন যেটা আছে সেটা আমি ইনস্টল করব আমি ইনস্টল করে নিচ্ছি লেটেস্ট ভার্সন তো অ্যাকসেপ্ট সো এটা অলরেডি ইনস্টল হয়ে গেলো এখন আমাকে আনইনস্টল দেখাচ্ছে তো এইটার সাথে আমি যেটা করব এস কেউ সার্ভার এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক কোর ডট এসকো সার্ভার এটা ইনস্টল করে নিব অ্যান্ড সাথে এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক টুল তো এনডিটি ফ্রেমওয়ার্ক টুল আমি এটা ইনস্টল করে নিলাম এক্সেপ্ট 
ओके सो इन्स्टल हो गो तो इन्स्टल हार पर हमें जो करब ये जगह चले आसलम नेम स्पेस तो एड करूजिंग माइक्रोसफ्ट डट एडिटी फेमर कोर ये अपशन टाइम पाँची सो नेम स्पेस टाइम क्लिक कर लेड हो जाए अथवा अपनी डिडिटली लिखे दीते चाहिए सो नेम स्पेसर उपरे यूजिंग माइक्रोसफ्ट डट एडिटी फेमवर्क को এখন ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটা পেয়ে গেল ওকে তো এখন আর কোনো অ্যারোর নাই আমি যদি এখন বিল দিই এই অ্যারোরটা সলভ হয়ে গেল আমার ক্লাসটা পেয়ে গেল আমি একটা কনস্ট্রাক্টর লিখব কনস্ট্রাক্টর সরি পাবলিক ক্লাসের নামে নাম एप्लीकेशन डिबी कन्टेक्स दें बेज बेज क्लस कन्सेप्ट से कल करब तो ओके दीते हैं तो डिबी कन्टेक्स अपन डिबी कन्टेक्स अपन डिबी कन्टेक्स अपन दें एखे अपना डिबी कन्टेक्सर नाम दिए दीते हैं सो हमारे डिबी कन्टेक्स क्लस नाम से एप्लीकेशन डिबी कन्टेक्स हमें एखे डिबी कन्टेक्स दिल दें अपन्स ये अपशनसटाई आसमें बेजर पैरामिटारे दिए दीब अपन्स दैट सेट ओके दें আমাকে প্রপার্টি অ্যাড করতে হবে সো ডিভি সেট ডট পোস্ট আমার যেই মডেলটা আছে সেই মডেলটা দেন এটা নাম দিব হচ্ছে পোস্ট গেট সেট ওকে তো এখানে যে মডেলটা আছে সেই মডেলটা এখানে চিনে না কারণ কি কারণটা হচ্ছে আমার এই মডেলটা হচ্ছে মডেলস যে ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের আন্ডারে সো এখানে নেম স্পেস পাচ্ছে না সো আমি এখানে যদি নেম স্পেসটা অ্যাড করে দিই তখন প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে সো আমি এখানে নেম স্পেস দেখতে পাচ্ছি ইউজিং ডট আমার প্রোজেক্টের নাম ডট মডেলস সো নেম স্পেসটা অ্যাড করে দিলাম প্রবলেম সলভ ফাইন ডিবি কন্টেক্স ক্লাস আমি ক্রিয়েট করে ফেললাম সো এখানে তিনটা জিনিস যেটা করতে প্রথমে আমাকে করতে হবে আমার যেই প্রয়োজনীয় প্যাকেজগুলো আছে অথবা লাইব্রেরিগুলো আছে সেগুলো ইনস্টল করতে হবে আমার প্রজেক্টের মধ্যে দেন ডিবি কন্টেক্স ক্লাসটা ক্রিয়েট করতে হবে তারপরে আমাকে কিছু ডিপেন্ডেন্সি আছে সেই ডিপেন্ডেন্সিগুলো অ্যাড করতে হবে সো ডিপেন্ডেন্সির আগে আমি যেটা করব আমি চলে আসলাম অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসনে সো এই অ্যাপ সে অ্যাপ ডট এই অ্যাপ সেটিং ডট জ্যাসনের মধ্যে আমাকে কানেকশান স্ট্রিং অ্যাড করতে হবে সো যেটা হচ্ছে আমার ডাটাবেস কানেকশান স্ট্রিং সো আমি এখানে লিখব তো কানেকশ কানেকশান স্ট্রিংস নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে আপনি একাধিক অনেক কানেকশান স্ট্রিং চাইলে আপনি অ্যাড করতে পারেন তো কানেকশান স্ট্রিং অ্যাড করার জন্য আমাকে এখানে জ্যাসন ফোমার ডাটা দিতে হবে সো প্রথমটা হচ্ছে আপনার কানেকশান স্ট্রিংয়ের নাম দেন এটা হচ্ছে ডাটাবেজের কানেকশান স্ট্রিং সো আমি এটা পরবর্তীতে দিব একটু পরে অথবা আমি এখানে দিয়ে যাচ্ছি ডিফল ডিফল কানেকশান জাস্ট একটা নাম দিলাম ডিফল কানেকশান এখানে আমি কানেকশান স্ট্রিং দিব আমি এখন আপাতত ইগনোর করি তো তারপর যেটা করতে হবে আমাকে চলে আসতে হবে প্রোগ্রাম ডট সি এস এস এ সো এইখানে এসে আমার যে ডিবি কন্টেক্স যেই ডিপেন্ডেন্সি আছে সেটা অ্যাড করবো আমরা বিল্ডার বিল্ডার সার্ভিসেস ডট ডিবি কন্টেক্স দেন এখানে আমার যে ডিবি কন্টেক্সের নাম সেটা দিতে হবে অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স এই অ্যাপ্লিকেশন ডিবি কন্টেক্স এখানে আমাকে কেন চিনতেছে না বিকজ অফ এখানে আমার কোনো নেম স্পেস অ্যাড করা হয় নাই সো আমি এখানে নেম স্পেস অ্যাড করে দিব এই নেম আমার এই ডিবি কন্টেক্সটা আছে কোথায় আমার প্রজেক্টের নাম ডট 
कन्टेक्स फोल्डर आज से फोल्डारे हमें ये एड कर दिल दें एखे हमें लैंड एक्सप्रेशन लिखब अपशन्स अपशन्स डट यूज एसक्यूएल सार्वर यार नेम स्पेस एड कर कारण ना कर कारण पाचेना सो यार जो नेम स्पेस एड कर फ्रेमवर्क कोर यूज एसक्यूएल सार्वर तो यही जगह ठीक हमें आसले एसक्यूएल सार्वर कानेक्शन स्ट्रिंग दीते हैं तो अपनी चाहले कानेक्शन स्ट्रिंग अपनी अपना जो डाटाबेज कानेक्शन स्ट्रिंग हार्ड कोडे लिखे दीते हैं तो ये एक प्रब्लेम सो आनी जो लिखे दें क्ज है बाट आनी जो को जगह पब्लिश कपि दिए दीबें एप्लीकेशन तक अपनी चेन्ज करते पर तक आपके जो करते हैं ये अपनी आगे पेस्ट करते हैं कानेक्शन स्ट्रिंग दें आनी पब्लिश कपि दिए पब्लिश करते हैं तो ये पेनफुल तो सब चे भो उपाय जेहतु हमें अलरेडी एप सेटिंग डट जैसन फाइलर मध्य कानेक्शन स्ट्रिंग रखल तरह ये कानेक्शन स्ट्रिंग ये धरते पर ही प्रब्लेम सल्व तो ये हमें जो करते कानेक्शन स्ट्रिंग नाम दीची हे डिफल्ट कानेक्शन तो नाम कपि करब से नाम थ्रुते जो भैलूट आई भैलूटा ये नहीं आसते हैं तो ये भैलूटा जो आनते चाहिए जो करब बिल्डर डट कनफिगारेशन डट गेट गेट कानेक्शन स्ट्रिंग सो एर मध्य हाँ के कानेक्शन स्ट्रिंग नाम दिए दीते हैं दैट सेट तैली प्रब्लेम सल्व बिल्डर कन्फिगारेशन डट गेट कानेक्शन स्ट्रिंग मेथडटा जेटा करते हमारे एप सेटिंग डट जैसन जी फाइलर मध्य हमें कानेक्शन स्ट्रिंग रखी जी नाम दीची से ही नाम से ही नाम एगनीस्टे अथवा जी नाम करसपन्डिंग भैलूट आई भैलूटा से नहीं आसे एक ही कथा हमारे प्रब्लेम सल्व हो ग तो हमारे डिपेन्डेंसि एड कर फिलल फाइनलि हमारे करते हैं जो बाकी रेखे आसोच डाटाबेज कानेक्शन स्ट्रिंग से कानेक्शन स्ट्रिंग ये बसाते हैं चाहिए सार्वर सार्वर तो ओपेन कर रखल तो ये हमारे सार्वर नाम से कपि कर नहींब कपि कर लो तो ये लिखल सार्वर इक्ुएल हमारे सार्वर नाम आज दिए दिल दें सेमि कलन दिल दें दीब हे डाटाबेज ये डाटाबेजर परिवर्तन अपनी इनिशियल कैटालगो यूज करते दिल टेस्ट डिवि दें ट्रासटेड कानेक्शन सरि सीटा कैपिटल कानेक्शन हमें ये बोल ट्रु सो ट्रासटेड कानेक्शन दिल एतटुकू आपात ओके तो सार्वर नाम कि डाटाबेज को नाम ट्रांसलेट कानेक्शन थ्रु हमें जो कानेक्शन स्ट्रिंग दिए दिल एखे जो करते हैं माइग्रेशन यूज करते माइग्रेशन एड करते हैं टुल्स से जब टुल्स से गए नुगेट पैकेज पैकेज मैनेजार कन्सोल दें ये माइग्रेशन एड करब एड कमांड लिखब एड माइग्रेशन आई पेन दिए एम आई जी एड माइग्रेशन नाम दीब इनिशियल एक माइग्रेशन एड हो तो जेटा हमारे प्रोजेक्टर मध्य माइग्रेशन एक फोल्डार क्रिएट हो फोल्डारे मध्य इनिशियल एक क्लस एवं हे स्नैपट नाम एक क्लस तो ये माइग्रेशनर मध्य दुईटा मेथड थे एक आप एक डाउन मेथड सो आप मेथडे बला था कि एक टेबिल क्रिएट है सो क्रिएट टेबिल नाम हो पोस्ट ये पोस्टर की की कलम है कि की फिल्ड है ये बला आस जमन सपोज आईडी आईडिटा कि टाइप है ना लेवल फल्स और आईडेंटिटी वन ओन कर से ही सब बला था कि दें जेटा डाउन मेथड डाउन मेथड क्यों बला था टेबिल डिलीट हो जाए जो है पोस्ट फाइन तो हमें एक माइग्रेशन एड कर लम दें माइग्रेशन आपडेट डाटाबेज कमांड एक्सिक्यूट करते हैं आपडेट डाटाबेज जो कमांड एक्सिक्यूट कर डाटाबेज आस इफेक्ट पड़े अदरवैज पड़े ना तो लिखल आपडेट डाटाबेज ट्रासटेड कानेक्शन की नट सपोर्टेड सो ये चेक करब 
ओके एखे एक स्पेलिंग मिस्टेक आज ट्रासटेड ट्रासटेड बनान स्पेलिंग ठीक कर फिलब ट्रासटेड ओके दें सेम मेथडा के एक्सिक्यूट करब डान तर मैं डाटा बेजे इफेक्ट पड़ल डाटाबेजे चले आसलम एक रिफ्रेश दीब सो टेज टीवी सो टेज टीवी टेजे चले आसने टेबिल देखते टेबिल्स सो टेबिल से गले दो टेबिल आए एक माइग्रेशन हिस्ट्री जो हमें जे जे माइग्रेशनगुल्लो एड करी सेगल एखे थे और हमारे टेबिल जो चेन्ज आता सो हमें एखे जो पोस्टे जा कलम देखते पा आईडी टाइटल डिस्क्रिपन क्रिएटेड डेट हमारा एडिटी फ्रेमवर्क थ्रू दिए एक टेबिल क्रिएट कर फिलल तो परवर्ती क्रूड अपारेशनर जो एपीआई गुला दरकार से लिखब तो शेख बंदा भलो थकबें साथ ही थकबें आल्ला हाफिज़